ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يسر وبارك ماذا بركوري الله بن أديار غلي غنية تركوري سخودر غلي بريور غلي الله سبحانه وتعالى ويبوتي بهندوم أوان دان ونكت تركوري إريبن أوان يتبير ونكت تركوري إريبن بيري آرم اللي ينري ساتش كوري وناهوم محمد صلى الله عليه وسلم الله ودي أديا راهوم تودا راهوم ميركين دار خلين روم الله ودي صلواتهم سلامهم عند تودا رين ميدوم عند تودا رين غنية تركوريه كودم بتار فاس تركوريه تودا رخل ميدوم نيلا وقت من ري الله هبدا تلفنديا بنا هبوم اونغلوكم ينكوم الله ودي مني بيوم آدار بيوم ما نا نيمدي يوم ما نا ساندي يوم الله ودي عند آدار بي كوند நாம் ஆதரவு பெறுவதற்குரிய அந்த நல்ல வாய்ப்பையும் அல்லாஹுவிடத்தில் வேண்டியவனாக இந்த ஹுத்பாவை ஆரம்பம் செய்கிறேன் அல்லாஹுவுடைய அன்பை உணர்ந்தவர்களாகவும் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தை கொண்டு மனம் நிம்மதி அடைந்தவர்களாகவும் சக்கீனா என்ற அல்லாஹுவின் அந்த விசேஷமான அமைதியை கொண்டு அமைதி பெற்றவர்களாகவும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வத்தாலா நம்மை ஆக்கி அருள்வானாக இவ்வுலகம் மற்றும் மறுமையின் துக்கங்கள் துயரங்கள் கவலைகள் சஞ்சலங்கள் குழப்பங்கள் வேதனைகள் பிரச்சனைகள் அனைத்திலிருந்தும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வத்தாலா என்னையும் உங்களையும் நமது முஸ்லீம் சமுதாய மக்களையும் அல்லாஹு தாலா பாதுகாத்த அருள்வானாக ஆமீன் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே பெரியோர்களே இந்த உலக வாழ்க்கையில் நாம் பிறக்கும் போதே நம்மோடு ஒட்டி பிறந்த ஒன்றுதான் இந்த துன்யாவில் கவலைகளும் மன குழப்பங்களும் மன சஞ்சலங்களும் சில நேரங்களில் நாம் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது திடீரென்று எப்படித்தான் அந்த கவலை வருகிறதோ காலையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்கள் மாலையில் கவலையாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் மாலையில் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக இருப்பவர்களை காலையில் கவலை உள்ளவர்களாக துக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்ல சுபானஹு வச்சாலா அவனுடைய சோதனைகளில் ஒன்று இந்த கவலை இந்த துக்கம் மனசஞ்சனம் அல்லா சுபானஹு வச்சாலா மகிழ்ச்சியை கொடுத்து மடியானை சோதிப்பான் கவலையை கொடுத்து மடியானை சோதிப்பான் வனபுலூ கும்பி ஷர்ரி வல் ஹைரி ஃபித்னா அல்லா கூறுகிறான் உங்களுக்கு நாம் தீமையை கொடுத்தும் சோதிப்போம் அது போன்று நல்லதை கொடுத்தும் சோதிப்போம் ஷர் என்று சொன்னால் மனிதனுக்கு எது துக்கம் தருகிறதோ மனிதனுடைய மனதிற்கு எது கவலைகளை சங்கடத்தை கொடுக்கின்றதோ அதற்கு சொல்லப்படும் ஹைர் என்று சொன்னால் மனிதனுக்கு எது மன மகிழ்ச்சியை அவனுடைய முகத்தில் ஒரு மலர்ச்சி அவனுக்கு ஒரு மன சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்றதோ அதற்கு சொல்லப்படும் ஆக நமக்கு துக்கம் தரக்கூடிய ஒன்று நிகழ்ந்தாலும் அதுவும் நமக்கு சோதனை நம்முடைய மனதுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு காரியம் நடந்தாலும் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் அதுவும் நமக்கு சோதனை பெரும்பாலும் கெட்டதை தீயதை அல்லது மனதுக்கு கவலை தரக்கூடியதை மட்டுமே சோதனையாக நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் செல்வத்தையோ வசதி வாய்ப்புகளையோ 
இன்னும் நாம் விரும்புவது நமக்கு நடப்பதையோ அதை நாம் ஒரு சோதனையாக பார்ப்பதில்லை உடனே அதை அல்லாஹுடைய நேமத்தாக மட்டுமே பார்க்கிறோம் சகோதரர்களே இங்கே ஒரு விஷயம் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக அது அல்லாஹுடைய நேமத்தாக அமையும் எப்போதென்றால் அடியான் அல்லாஹுவை வணங்கி வழிபட்டிருக்கின்ற நிலையில் அது அவனுக்கு கிடைக்க பெற்றான் அல்லாஹுவை வணங்கி வழிபட்டு அவனுக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருக்கின்ற நிலையில் அல்லாஹுடைய அருளும் அல்லாஹுடைய செல்வங்களும் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்க பெற்றால் அது அவனுக்கு நேமத்தாக இருக்கும் பிறகு அந்த செல்வம் அருள் கிடைக்க பெற்றதற்கு பின்பும் அந்த அடியான் ஈமானை மாற்றிவிடாமல் இஸ்லாமை விட்டு விலகிவிடாமல் அல்லாஹுவிற்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய அந்த பாதையிலிருந்து விலகிவிடாமல் அல்லாஹ் கொடுத்த அந்த செல்வத்தில் உறவுகளையும் ஏழைகளையும் அனாதைகளையும் வழிபோக்கர்களையும் யாசிப்பவர்களையும் சேர்த்து கொண்டு அந்த செல்வத்துக்குரிய ஹக்கை அவன் அறிந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக அந்த செல்வம் கிடைத்ததற்கு பிறகும் அவனுக்கு நேமத்தாக இருக்கும் சொர்க்கத்திற்குண்டான காரணமாக அது அமைந்துவிடும் அன்பு சகோதரர்களே இப்போது நாம் எந்த விஷயத்தை கவனிக்க பார்க்க இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இன்று பொதுவாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய கவலைகள் நமக்கு சஞ்சலம் தரக்கூடியவை துக்கம் தரக்கூடியவை இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு காரணம் அல்ல இரண்டு காரணங்கள் அல்ல ஒவ்வொரு திருடத்தில் நாம் இதை பற்றி கேட்கும் போது ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய கவலைக்கு துக்கத்திற்கு சஞ்சலத்திற்கு சொல்லக்கூடிய அந்த காரணங்கள் பல்வேறாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் மனிதர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை வகையான காரணங்கள் துக்கத்திற்கும் கவலைக்கும் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் கவலையாக இருக்கும் போது அல்லது ஏதாவது அவர்களுக்கு மனம் சஞ்சலமாக இருக்கும் போது அதற்குண்டான ஒரு தீர்வை மன நிம்மதியை அதற்குண்டான ஒரு ஹீலிங் அதற்கு அந்த மனது கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைய வேண்டுமே அந்த மனது கொஞ்சம் சாந்தம் அடைய வேண்டுமே என்னுடைய கவலையை நான் மறக்க வேண்டுமே என்று பலர் பல வழிகளை தேடுகிறார்கள் பல இடங்களுக்கு செல்கிறார்கள் பல செயல்களை செய்கிறார்கள் பல மனிதரை நோக்கி மனிதர்களை நோக்கி அவர்கள் செல்கிறார்கள் தங்களுடைய கவலைக்கு துக்க தங்களுடைய கவலைக்கு அந்த க மன துக்கங்களுக்கு அந்த மன சஞ்சலங்களுக்கு அவர்கள் மூலமாக ஒரு நிம்மதி கிடைக்காதா மனம் கொஞ்சம் சாந்தி பெறாதா என்று அன்பு சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய மார்க்கம் குர்ஆான் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் இதற்கு நமக்கு ஒரு வழிகாட்டலை கொடுக்காமல் இருந்திருப்பார்களா நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இது எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான ஒன்று கவலையும் துக்கமும் மனிதனை எப்படி ஆட்டி படைத்து விடுகின்றன இதற்கு அல்லாஹும் அல்லாவுடைய தூதரும் எப்படி ஒரு சரியான வழிகாட்டுதலை நமக்கு கொடுக்காமல் இருப்பார்கள் அந்த வழிகாட்டுதலை அறிந்து அதன்படிதானே ஒரு முஸ்லிம் தன்னுடைய கவலைகளை போக்குவதற்கும் தனது சஞ்சலங்களை போக்குவதற்கும் தன்னுடைய மனதுக்கு அமைதி பெறுவதற்கும் உண்டான வழியை தேட வேண்டும் அன்பு சகோதரர்களே அல்லா சுபானா நமக்கு ஈமானை இஸ்லாமை கொடுத்திருப்பது மிகப்பெரிய நிலமத் இந்த உலகத்தில் ஈமான் இஸ்லாம் இல்லாதவர்கள் எப்படியெல்லாம் சஞ்சலத்திலும் துக்கத்திலும் ஆளாகி இந்த வாழ்க்கையை மாய்த்துக் கொள்கிறார்கள் அவர்கள் தற்கொலை வரை சென்று விடுகிறார்கள் இன்னும் நிராசை அடைந்து விடுகிறார்கள் என்பதை பார்க்கும் போது ஒரு மூமினுக்கு அவனுடைய ரப்பாகிய அல்லாஹ கிடைத்திருப்பது அந்த அல்லாஹுவின் திருப்பெயர்களை நினைவு கூறுவது கொண்டு அவனுடைய திக்ருகளை செய்வது கொண்டு அவனுடைய வேதமாகிய அல் குர்ஆனை ஓதுவது கொண்டு அவனுடைய நபியாகிய முகமது சல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்கள் மீது சலவாத்து ஓதுவது கொண்டு அந்த அடியானுடைய உள்ளத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய மனதிற்கு அமைதி மகிழ்ச்சி அந்த துக்கமும் அவனுடைய சஞ்சலமும் களைவது உலகத்தில் பல கோடிகளை செலவழித்தால் கூட முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு அது கிடைக்க பெறாது அல்லா சுபானா அவனுடைய கண்ணியத்திற்குரிய வேதம் அல் குரானில் எப்படி கூறுகிறான் பாருங்கள் அல்லதீனு நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் அல்லாஹுடைய நினைவில் அது அவை நிம்மதி அடைகின்றன அவர்களுடைய உள்ளங்கள் அல்லாஹுவை நினைப்பதன் மூலமாக சாந்தி அடைகின்றன அமைதி பெறுகின்றன 
அந்த உள்ளங்களிலே நிம்மதி இறங்குகிறது அல்லாஹ் கூறுகிறான் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நிம்ம நீங்கள் தேடக்கூடிய மன நிம்மதி நீங்கள் தேடக்கூடிய மன மகிழ்ச்சி உங்களது செல்வத்தில் இருக்காது உங்களது வசதியில் இருக்காது உங்களது பதவியில் இருக்காது நீங்கள் செல்லக்கூடிய சுற்றுலா தலங்களிலே இருக்காது இன்னும் எத்தனை பட்டியலை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்களோ மனது மனிதனை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக நிம்மதிப்படுத்துவதற்காக அதில் எதிலும் நிம்மதி இல்லை ரப்பு சொல்கிறான் இன்னொரு அல்லாஹுடைய நினைவில் ஒன்றில் மட்டும்தான் கல்புகள் நிம்மதி அடைய முடியும் அல்லாஹுடைய நினைவில் ஒன்றில் மட்டும்தான் கல்புகள் நிம்மதி அடைய முடியும் அல்லா சுஹானா அவனுடைய திக்கிரிலே அவ்வளவு பெரிய ஒரு சக்தியை வைத்திருக்கிறான் அன்பு சகோதரர்களே அல்லாஹுவை யார் அறிந்தார்களோ அவனுடைய தன்மைகளை கொண்டு அவர்களுக்குத்தான் புரிய வரும் இப்ராஹிம் அலஹி சலாத்து வல்லாம் கைகால் கட்டப்பட்டு மிஞ்சலிக்கிலே அவர்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஜிப்ரியில் வரும்போது எவ்வளவு சாந்தமாக சொல்கிறார்கள் ஹஸ்பி அல்லா நெஹமல் மௌலா வ நெஹமன் நசீர் அல்லாஹ் எனக்கு போதுமானவன் சிறந்த உதவியாளன் சிறந்த எஜமானன் என்பதாக முழு தவக்குலை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் ஜிப்ரியில் திரும்பி சென்று விடுகிறார் அந்த நெருப்பையே அல்லாஹு தாலா ஃபகுல்லாயா நாரு கூனி பர்தம் வ சலாமா நெருப்பே குளிர்ச்சியாக ஆகிவிடு பாதுகாப்பாக ஆகிவிடு ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்களுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை அவர்களுடைய தோழர்களுக்கு ஏற்படுகிறது அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் ஹஸ்புன் அல்லா அல்லாஹ் எங்களுக்கு போதுமானவன் அல்லாஹு தாலா நடக்க இருந்த ஒரு பெரிய யுத்தத்தையே அல்லாஹ் மாற்றிவிட்டான் வந்த எதிரிகளின் அந்த உள்ளங்களில் கோழைத்தனத்தை பயத்தை போட்டு அவர்கள் கொண்டு வந்த சாமான்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு ஓடும்படி செய்தான் என்று கூறிய அந்த ஒரு வார்த்தை அல்லாஹ் எங்களுக்கு போதுமானவன் என்று நபியும் நபி தோழர்களும் கூறினார்கள் அல்லாஹு தாலா அபு சுஃபியான் அவரோடு வந்த மிகப்பெரிய வீரர்கள் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் கோழைத்தனத்தை பயத்தை போட்டான் கொண்டு வந்த அத்தனை சாமான்களை மைதானத்தில் விட்டுவிட்டு முஸ்லிம்கள் அந்த இடத்திற்கு வருவதற்கு முன்பதாகவே பயந்து ஓடிவிட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சிலம் அந்த இடத்திற்கு செல்கிறார்கள் ஹம்ரா உல் அசத் அங்கே அந்த குறைச்சிகள் முஷிரிகள் விட்டு சென்ற உணவுகள் தானியங்கள் சத்து மாவுகள் ஆயுதங்கள் இன்னும் எத்தனை சுமைகளை அவர்கள் விட்டு சென்றார்களோ அவற்றையெல்லாம் கனிமத்தாக எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் திரும்புகிறார்கள் ரப்பு கூறுகிறான் அல்லாவுடைய நிறமத்தோடு திரும்பினார்கள் அல்லாவுடைய ஃபதல் அல்லாவுடைய செல்வத்தோடு திரும்பினார்கள் அவர்களுக்கு எந்த கெடுதியும் தீங்கும் எந்த தொந்தரவும் ஏற்படவில்லை என்று சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய பெயர் அவ்வளவு வலிமையானது எந்த அளவு யாருக்கு உள்ளத்திலே எக்கி நம்பிக்கை இருக்குமோ அல்லாஹ் எனக்கு உதவுவான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்களா இல்லையா இன் அல்லாஹ் அபு பக்கர் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் கவலைப்படாது அல்லாஹ் நம்மோடு இருக்கிறார் மூசா அலஹி சலாத்து வல்லாம் கூறினார்களா இல்லையா இன்னமி சையீன் இந்த கடல் என்ன இன்னும் எத்தனை ஆபத்துகள் வந்தாலும் சரி இந்த பிரவுன் என்ன பிரவுனை போன்ற ஆயிரம் பிரவுன் வந்தாலும் சரி இன்னமி என்னோடு எனது ரப்பு இருக்கிறான் அவன் எனக்கு வழிகாட்டுவான் என்று சகோதரர்களே ஆடைக்கு ஆளக்கூடியவன் அல்லாஹ் ஆட்சி செலுத்தக்கூடியவன் அல்லாஹ் கொல் இல்லாஹும் இன்ன கால குல்லிசையின் கதிர் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறார் நபியே உங்களது ரப்பை நீங்கள் புகழுங்கள் எப்படி புகழ வேண்டும் அல்லாஹுவே ஆட்சிகளுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரனே நீ நாடியவருக்கு ஆட்சியை கொடுப்பாய் நாடியவரிடமிருந்து ஆட்சியை பிடுங்குவாய் நாடியவரிடமிருந்து ஆட்சியை பிடுங்கி விடுவாய் யார் எவ்வளவு பலமானவனாக இருந்தாலும் சரி அதிகாரத்தாலும் இராணுவத்தாலும் மக்கள் பலத்தாலும் 
இன்னும் பலம் என்று எதையெல்லாம் மக்கள் கருதுகிறார்களோ அத்தனைக்கும் அவன் சொந்தக்காரனாக இருந்தாலும் சரி அல்லா நாடுகின்ற வரைதான் அந்த பலம் அவனோடு இருக்கும் அல்லாஹ் அவனுடைய நாட்டத்தை நீக்கிவிட்டால் அவனுடைய எந்த பலமும் படையும் ஆற்றலும் வலிமையும் திட்டங்களும் அவனை பாதுகாக்க முடியாது அவனை பாதுகாத்தனவா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நமது சககால் நம்முடைய சமகாலத்திலே எத்தனை அதிபர்களையும் எத்தனை மன்னர்களையும் ஆட்சியாளர்களையும் இந்த உலகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது மாற்ற முடியாது அசைக்க முடியாது என்று எண்ணியவர்கள் எல்லாம் இன்று மன்னரையிலே என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் சகோதரர்கள் அல்லாஹு தானா அவனை நம்புவது அவனை நினைப்பது அவன் பக்கம் ஒதுங்குவது இது ஒரு மூமியினுடைய உள்ளத்தில் ஒரு உறுதியை ஏற்படுத்துகிறது கவலைகளை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் எனக்கு இருக்கும் போது நான் ஏன் செத்தரப்பட வேண்டும் கவலைகள் வரலாம் துக்கங்கள் வரலாம் ஆனால் அந்த துக்கத்திற்கு பிறகு மனிதன் பலவீனப்பட்டு செய்வது அறியாது திகைத்து குழம்பி அவன் பாதை மாறிவிடக்கூடாது என்பதற்கு குரான் வழிகாட்டுகிறது அந்த கவலையில் அவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் எங்கே வர வேண்டும் சிலரை பார்ப்பீர்கள் தொழுது கொண்டிருப்பார்கள் பள்ளிக்கு வரமாட்டார்கள் திடீரென்று கேட்டால் கொஞ்சம் கவலையாக இருந்துச்சு பிரச்சனையாக இருந்துச்சு அதான் வரல அறியாதவர்கள் அப்படி ஏற்பட்டால் அதிகமாக மஸ்ஜிதுக்கு வர வேண்டும் அதிகமாக தொழ வேண்டும் அதிகமாக திக்ரி செய்ய வேண்டும் அதிகமாக குரான் ஓத வேண்டும் அதிகமாக இஸ்திகுஃபார் செய்ய வேண்டும் இது அஹசபகு அம்ருன் ஃபசி அயில சலா ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் உடனே தொழுகையின் பக்கம் தான் செல்வார்கள் சந்திர கிரகணமா சூரிய கிரகணமா இடியா மின்னலா அல்லது எதிரிகளின் ஆபத்தா எதுவாக இருந்தாலும் தொழுகை என்பது சகோதரனே இன்று நமக்கு நம்மை சுற்றி பயம் இல்லையா நம்மை சுற்றி நாம் அழிக்கப்பட்டு விடுவோம் என்ற அச்ச உணர்விலே நாம் வாழவில்லையா அடுத்த தலைமுறை நமக்கு எப்படி இருக்கும் வருங்காலம் நமக்கு எப்படி இருக்கும் என்ற கவலை நமக்கு இல்லையா நம்முடைய வாழ்வாதாரத்தை பற்றிய கவலை இல்லையா நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை இஸ்லாத்தில் எப்படி இருப்பார்கள் என்ற கவலை நமக்கு இல்லையா இப்படி எத்தனை கவலைகளை நாம் எண்ணிக்கொண்டே போகலாம் சகோதரர்களே இவற்றுக்கெல்லாம் தீர்வு அல்லாஹுவின் பக்கம் ஒதுங்குவது அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவது அல்லாஹுவிடத்திலே மன்றாடுவது இங்கு குறிப்பாக சிலர் அவர்களுடைய குடும்பத்திலே உறவுகளை இழந்ததால் அல்லது வியாபாரம் தொழில் துறையிலே அவர்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டதால் அல்லது நோய் நொடியில் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்களில் யாரும் சிக்கி தவிப்பதால் இப்படி வெளிரங்கமான பல காரணங்களால் யார் கவலையில் சிரமத்தில் கஷ்டத்தில் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதற்கு சில திக்கிர்களை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா அலுசலம் சொல்லித் தருகின்றார்கள் பெரியவர்களே இமாம் புகாரி இமாம் முஸ்லீம் ரஹிமஹமுல்லா இபுன் அப்பாஸ் ரது அல்லாஹு அனுகு அவர்கள் மூலமாக அறிவிக்கின்றார்கள் மூன்று எவ்வளவு மகத்தான வார்த்தையை அல்லாவுடைய தூதர் சுல்லா அலுசலம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறார்கள் தௌஹீத் அல்லாஹுவை மகத்துவப்படுத்தக்கூடிய அல்லாஹுவை கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அடியானுக்கு அல்லாஹுவின் தொடர்பை பலப்படுத்தி அல்லாஹுவின் பக்கம் அவனை நெருக்கமாக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வார்த்தை தான் லா இலாஹ் இல்லல்லா நாம் என்ன விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் பொதுவாக நம்மை பொறுத்தவரை எப்படி என்றால் நமக்கு எல்லாமே வெளிப்படையாக தெரிய வேண்டும் மறைவானதை நம்புவதில் அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் நம்முடைய பலவீனத்தை அல்லாஹ் மன்னிக்க வேண்டும் மிகவும் பலவீனர்களாக இருக்கிறோம் அல்லாவுடைய முதல் நிபந்தனைகளிலே ஒன்று மூமின்கள் யார் அவர்கள் ரைபை நம்புவார்கள் அல்லாஹுவை அல்லாஹுடைய ஆற்றலை அல்லாஹு தாலா உதவுவான் இன் தன் சுரு என் சுருக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு உத நீங்கள் அல்லாவுக்கு உதவினால் அல்லாஹ் உங்களை உதவுவான் 
அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி செய்தால் உங்களை யார் மிகிக்க முடியும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவினால் உங்களை யார் மிகிக்க முடியும் வையகுதுல்கும் ஃபமன் அல்லது என் சொல்லுக்கும் இம்பாதி அல்லாஹ் உங்களை கைவிட்டால் உங்களுக்கு வேறு யார் உதவ முடியும் அல்லாஹுடைய உதவி எனக்கு இருக்கும் அல்லாஹுடைய உதவி செய்வார் காரணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அல்லாஹுடைய உதவி வரும் சூழ்நிலைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அல்லாவுடைய உதவி வரும் நான் அறியாத புறத்திலிருந்து அல்லா எனக்கு உதவுவார் ஒன்றை நான் உதவியாக நினைக்கலாம் அது எனக்கு தீங்காக மாறலாம் ஒன்றை நான் தீங்காக நினைக்கலாம் அது எனக்கு உதவியாக மாறலாம் அல்லாஹுடைய அந்த செயல்பாடு என்பது மனித கற்பனைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது அவனுடைய திட்டம் என்பது மனிதனுடைய எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது அன்பு சகோதரர்களே நாம் பொதுவாக என்ன நினைப்போம் நம்முடைய அந்த கவலைகளை அல்லாஹுவிடத்திலே அல்லது பொதுவான அந்த வார்த்தைகளிலே அதெல்லாம் வெளிப்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்போம் அப்படி இருந்தால் தானே அது ஒரு துவா இது பொதுவாக மக்கள் எப்போது துவாவிலே உற்சாகமடைவார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு துன்யாவை பற்றி கேட்கப்பட்டால் அவர்களுடைய துன்யாவுடைய குழப்பங்கள் நீங்கும்படி அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் சகோதரர்களே நாம் என்னென்ன பிரச்சனைகளுக்காக என்னென்ன குழப்பங்களுக்காக சஞ்சனங்களுக்காக துயரங்களுக்காக சிரமங்களுக்காக இப்படி பட்டியல் போட்டுக் கொண்டே செல்லுங்கள் இவை அனைத்திலிருந்தும் இவற்றையெல்லாம் சொல்லி 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 கேட்பதை விட ஒரே வார்த்தையை சொன்னார்கள் நீங்கள் அல்லாஹுவை தௌஹீதை கொண்டு புகழுங்கள் தௌஹீதை உங்களது உள்ளத்திலே கொண்டு வாருங்கள் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைக்கும் இதில் தீர்வு இருக்கிறது இந்த ஹதீசை பாருங்கள் கவலைப்பட்டவர் இதை ஓதினால் அல்ல அவருடைய கவலையை போக்கி விடுவான் என்று இருக்கிறது இதில் எந்த வார்த்தையில் எதிலும் அல்ல நான் கவலையில் இருக்கிறேன் என் கவலையை போக்குங்கிற வார்த்தையே இதில் இல்லை அல்ல நான் சஞ்சலத்தில் இருக்கிறேன் எனது சஞ்சலத்தை போக்கிவிடு என்ற வார்த்தை இதில் எதுவும் எதிலும் இல்லை ஆனால் ரசூலுல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் யாருக்கு ஹம் கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்ததை பற்றி அவருக்கு வருத்தம் இருக்குமோ அல்லது வருங்காலத்தை பற்றிய துக்கம் இருக்குமோ பிரச்சனையை பற்றி உண்டான அந்த திடுக்கம் இருக்குமோ அல்லது நிகழ்காலத்தை பற்றி எனக்கு இப்போது என்ன ஆகும் என்பதை பற்றியான பயம் இருக்குமோ இவர்கள் எல்லோருக்கும் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாலி சிலம் என்று திக்கிரி சொன்னார்கள் என்று சகோதரர்களே அல்லாஹுவை அவனுடைய தௌஹீதை கொண்டு ஒரு அடியா நம்பும் போது தன்னுடைய வணக்க வழிபாடுகளை அல்லாவுக்கு பரிசுத்தமாக்கி வைத்து இந்த ஈமானை அவன் உறுதிப்படுத்தி அல்லாஹுவை புகழும் போது அந்த அல்லாஹ் அவனுடைய ரப்பு அவன் மீது சந்தோஷப்பட்டு அவனுடைய அத்தனை துக்கங்களையும் இன்ஷா அல்லா ரப்புல் அலமீனுடைய அருளால் அத்தனை துக்கங்களும் அவனுக்கு மகிழ்ச்சிகளாக மாறிவிடும் அல்லாஹ் கண்டிப்பாக நீக்குவான் அன்பு சகோதரர்களே இந்த இடத்துல நாம் ஒரு சம்பவத்தையும் குர்ஹானுடைய அந்த அல் குரான் சொல்லக்கூடிய அந்த வரலாறையும் நாம் நினைவு கூற வேண்டும் நபியே நீங்கள் அந்த மீனுடையவரை நினைத்து பார்த்தீர்களா அவர் என்ன செய்தார் அல்லாவின் மீது கோபித்துக் கொண்டு வருத்தப்பட்டு அல்லாவுடைய உதவி வரவில்லையே என்று அவர் ஓடி போனார் ஆனால் எப்போது அவர் மீன் வயிற்றிலே மாட்டிக்கொண்டாரோ மீன் வயிற்றிலே மாட்டிக்கொண்டாரோ மீன் வயிற்றில் அவர் மாட்டிக்கொண்டாரோ அப்போது உடனடியாக அவர் என்ன செய்தார் அல்ல நினைவு கூற சொல்கிறார் சகோதரர்களே இந்த இடத்துல பார்த்தால் எவ்வளவு புலம்பல்களை யூனுஸ் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் கூறியிருக்க வேண்டும் அத்தனை துவாக்கள் பக்கம் பக்கமாக எழுத வேண்டிய துவாக்களை எல்லாம் அல்லாஹ் உத்தலா அவர்களுக்கு உதிக்க வைத்தான் அல்லாவிடத்திலே சொன்னார்கள் இல்லா இல்லா உன்னை தவிர வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் வேறு யாரும் இல்லை சுபஹானக நீ பரிசுத்தமானவன் இன் நீ குந்து மின் நிச்சயமாக நான் தனக்கு தானே தீங்கிழைத்துக் கொண்டவர்களில் ஒருவனாக இருக்கிறேன் முடிந்தது அவ்வளவுதான் அல்லா சுபஹானா அவர்களை காப்பாற்றினான் காப்பாற்றியது மட்டுமல்ல இப்படித்தான் மூமின்களை நாம் காப்பாற்றுவோம் என்று சொல்கிறார் அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டு அல்லாஹுவின் பக்கம் ஒதுங்கிவிடக்கூடியவர்கள் 
தனது தவறை நினைத்து அல்லாஹுவிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு அல்லாஹுவை புகழக்கூடியவர்களை அல்லாஹு தலா கண்டிப்பாக பாதுகாப்பான் என்று கூறுகிறார் அன்பு சகோதரர்களே இமாம் அபுதாவது ரஹிமகுல்லா அஸ்மா பின் து உமை சிரதி அல்லாஹு அன்ஹா மூலமாக ஒரு ஹதீஸை பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸிலும் பாருங்கள் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அஸ்மா பின் து உமேசுக்கு சொன்னார்கள் அஸ்மா உனக்கு மன கவலைகள் சஞ்சலங்கள் துக்கங்கள் கர்ப் என்று சொன்னால் நாம் சொல்லுவோம் அல்லவா தாங்கிக் கொள்ள முடியாத துயரம் என்று மனதை அப்படியே பிழிந்து விடக்கூடிய கஷ்டம் என்று அது போன்ற கஷ்ட நேரங்களில் நீ சொல்லக்கூடிய ஒரு துவாவை நான் உனக்கு சொல்லித்தரட்டுமா என்று கேட்கிறார்கள் சகோதரர்களே என்ன துவாவை சொல்லியிருப்பார்கள் பாருங்கள் அல்லாஹ் அல்லாஹு ரபி லா உஷிரிக்கு அல்லாஹ் அல்லாஹு ரபி லா உஷிரிக்கு அல்லாஹ் அல்லாஹ் தான் என்னுடைய ரப்பு அவனுக்கு நான் எதையும் இணையாக்க மாட்டேன் இதை சொல்லிக் கொண்டே இரு அல்லாஹு தலா அவனுடைய கவலைகளை போக்கி விடுவார் நாம் சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்ல வேண்டியது இல்லை ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய்களை மன மகிழ்ச்சிக்காக வேண்டி செலவழிக்க தேவையில்லை இங்கும் அங்கும் ஓட தேவையில்லை அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் அல்லாஹு ரப்பி லா உஷ்ரிக்கு பிஹி ஷெய்யா அல்லாஹ் என்னுடைய ரப்பு அல்லாஹ்விடத்திலே சரணடைந்து விடுவதையும் அல்லாஹுவை நம்புவதையும் இது சுட்டி காட்டுகின்றது அவனுக்கு நான் எதையும் இணையாக்க மாட்டேன் அன்பு சகோதரர்களே மற்றும் ஒரு ஹதீஸ் அபு பக்ரா ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அறிவிக்க அபு தாவுது ரஹிமுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் தாவாத்துல் மக்ரூப் இது போன்ற துயரங்களிலே சிக்கிக் கொண்டவர்கள் கேட்கக்கூடிய துவா அல்லாஹும் ரஹ்மத்தக்க அர்ஜு துக்கங்கள் துயரங்கள் பல வகைகளிலே இருக்கலாம் சகோதரர்களே நீங்கள் ஒன்றை எதிர்பார்ப்பீர்கள் அது உங்களுக்கு தாமதமாகலாம் அல்லது கிடைக்காமல் போகலாம் நீங்கள் ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து பயந்து கொண்டிருப்பீர்கள் அந்த பிரச்சனையே வந்தும் விடலாம் அதில் சிக்கிக் கொண்டும் விடலாம் அதற்காக வேண்டி மனம் துவண்டு விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லாஹு தாலாவிடத்திலே அந்த சிக்கலில் இருந்து கொண்டு அழைப்பதற்குண்டான பிரார்த்தனையை ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி காட்டினார்கள் அல்லாஹும் ரஹ்மத்தக்க அர்ஜு அல்லாஹ் உன்னுடைய ரஹ்மத்தை ஆதரவு வைக்கிறேன் அல்லாஹும் ரஹ்மத்தக்க அர்ஜு ஃபல தகில் நீ இல நஃப்சி தர்ஃபத் ஐனி என்னை ஒரு கண் சிமிட்டும் நேரம் கூட என் பக்கம் நீ ஒப்படைத்து விடாதே எனது எல்லா காரியங்களையும் சீர்படுத்தி விடு லா இலாக இல்லா அந்த உன்னை தவிர வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் வேறு யாரும் இல்லை சிலர் கேட்பார்கள் சுஜூதிலே துவா செய்ய வேண்டுமே நமது தமிழிலே துவா செய்யலாமா நமக்கு வேண்டியதையெல்லாம் அங்கே கேட்கலாமே நமக்கு வேண்டியதையெல்லாம் எப்படி நாம் கேட்பது நமது மொழியில் கேட்டாதானே கேட்பது சகோதரர்களே யாருக்கு எவ்வளவு பிரச்சனைகளோ அந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் உண்டான அழகிய அந்த துவாவை ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லி காட்டினார்கள் அல்லாவிடத்தில் கேட்கும் போது நபி அவர்கள் இப்படித்தான் கேட்பார்கள் அதாவது அர்த்தங்கள் நிறைவான சுருக்கமான வார்த்தைகளை கொண்டு அல்லாவிடத்திலே நபி சொல்லாஹ் அழகி வசலம் துவா கேட்பார்கள் அவர்கள் சொல்லி அந்த ஹதீசை பாருங்கள் அந்த துவாவை கவனிங்கள் யா அல்லா உன்னுடைய ரஹ்மத்தை அல்லாஹும் ரஹ்மத்த காரு உன்னுடைய ரஹமத்தை நான் ஆதரவு வைக்கிறேன் என்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் உன்னுடைய ரஹமத் இருந்தால்தான் எனக்கு விடுதலை என்னை என் பக்கம் ஒரு கண் சிமிட்டும் நேரம் கூட நீ சாட்டி விடாது அதாவது அடியானே நீ உன்னை நீ பார்த்துக்கொள் என்பதாக யா அல்லா என்னை என் பக்கம் நீ சாட்டி விடாது அல்லாஹ் நமக்கு உதவவில்லை என்றால் அல்லாஹ் நமக்கு கை கொடுக்கவில்லை என்றால் எப்படி நாம் நமது பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும் அடுத்து அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீங்கள் கேளுங்கள் எப்படி என்னுடைய எல்லா காரியத்தையும் எனக்கு சீர்படுத்தி கொடுக்கும் என்னுடைய எல்லா காரியத்தையும் அதில் உங்களது குடும்ப காரியமாக இருக்கட்டும் மனைவிக்கும் உங்களுக்கும் இடையில் உள்ளதாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையில் உள்ளதாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கும் உங்களுடைய பணியாளர்களுக்கு இடையில் உள்ளதாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் இடையில் உள்ளதாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கும் உங்களது நண்பர்களுக்கு இடையில் உள்ளதாக இருக்கட்டும் பொருளாதார சிக்கலாக இருக்கட்டும் குடும்ப சிக்கலாக இருக்கட்டும் எந்த சிக்கலாக இருந்தாலும் சரி என்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் எனக்கு சீர்படுத்தி கொடுத்து விடு லா இலாக இல்லா அந்த வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் உன்னை தவிர யாரும் இல்லை எல்லா ஹதீசையும் அப்படியே நீங்கள் பார்த்து கொண்டு வாருங்கள் அதனுடைய ஆரம்பம் தௌஹீதாக இருக்கும் அதனுடைய முடிவு தௌஹீதாக இருக்கும் இந்த தௌஹீதில் ஒரு அடியான் எவ்வளவு தன்னை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டே செல்கிறான் 
அல்லாஹுவை வணங்கி வழிபடுவதிலும் அல்லாஹுவை சார்ந்து அவன் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பதிலும் சிறுக்குடிய அத்தனை வழிகளை விட்டும் சிறிய பெரிய அத்தனை விதமான சிறுக்குகளை விட்டு நீங்கி சிறுக்குகளை வெறுத்தவனாக சிறுக்குகளை விட்டு தன்னை பாதுகாத்தவனாக எவ்வளவு இருக்கின்றானோ அல்லா சுபானா அவனுக்கு அவ்வளவு பெரிய நிம்மதியை கொடுக்கின்றான் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே மேலும் ஒரு துவாவை அல்லாஹுடைய துதர் சதாலேஸ்வரம் குறிப்பாக கவலைகளில் சிக்கல்களில் பிரச்சனைகளிலே துன்பங்களில் மன துயரங்களில் இருப்பவர்களுக்கு சொன்னார்கள் அதிலே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி வசல்லம் நமக்கு வழிகாட்டினார்கள் நீங்கள் குரானை விட்டு பிரிந்து விடாதீர்கள் குரானை விட்டு தூரமாகி விடாதீர்கள் அல்லாஹுடைய வேதத்தை ஓதுவதிலும் அதை புரிவதிலும் அதற்காக நீங்கள் நேரங்கள் செலவழிப்பதிலும் அதை பின்பற்றுவதிலும் அதை பரப்புவதிலும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு பெரிய மன நிம்மதியை வைத்திருக்கிறான் அந்த துவாவிலே மேலும் ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லம் அல்லாஹுவை புகழ மறந்து விடாதீர்கள் எவ்வளவு கவலையோ துக்கமோ அலமதுல்லாஹி அலாக்குல்லிஹா எல்லா நிலைமையிலும் அல்லாஹுவே போதுமானவன் அல்லாஹுக்கே எல்லா புகழும் அல்ஹம்துல்லா அல்ஹம்துல்லா என்ற அல்லாஹுவின் புகழ்ச்சியை விட்டு விடாதீர்கள் அல்லாஹுடைய அழகிய பெயர்களை யார் ரஹ்மான் யார் ரஹீம் அல்லாஹுடைய கருணையின் பெயர்களை நீங்கள் கூறிக்கொண்டே இருங்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே கையேந்துவதை நீங்கள் விட்டு விடாதீர்கள் என்ற அந்த ஒழுக்கத்தையும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசலம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஹதீஸ் அப்துல்லா இபின் மசூத் ரதி அல்லாஹ் அன்பவர் அறிவிக்க இமாம் அஹமது பதிவு செய்கின்றார்கள் நபி அவர்களுடைய அந்த கூற்றை பாருங்கள் மா அசாப் அஹதன் கத்து ஹம்முன் யார் ஒருவருக்கு மன துக்கங்களோ துயரங்களோ சஞ்சானங்களோ எது ஏற்பட்டாலும் சரி அவர் இப்படி துவா கேட்டால் அல்லாஹும் இன்னி அபுதுக்க வபுனு அபுதிக்க அல்லாஹுவே நிச்சயமாக நான் உன்னுடைய அடிமை உனது அடிமையின் மகன் முற்றிலுமாக அல்லாவிடத்தில் தனது பணிவை தனது இயலாமையை வெளிப்படுத்தி சரணடைந்து விடுவது யா அல்லா நான் உன்னுடைய அடிமை நான் உன்னுடைய அடிமையின் அடிமை நான் உன்னுடைய அடிமை உன்னுடைய அடிமையின் அடிமை உன்னுடைய அடிமையின் மகன் வபுனு அமத்திக்க உனது அடிமை பெண்ணுடைய மகன் நான் சுய ஜீபி எதி என்னுடைய உச்சி முடி உனது கையில் தான் இருக்கிறது என்னுடைய உச்சி முடி உனது கையில் இருக்கிறது மாதின் நீ என்ன தீர்ப்பளிக்கிறாயோ அது என்னிலே செல்லுபடியாகும் யாரும் அதை மாற்ற முடியாது நீ என்ன தீர்ப்பளிக்கிறாயோ எனக்கு அது மிக நீதமானது அஸ்அலு கபி குல் நீ உனக்கு வைத்துக் கொண்ட அத்தனை பெயர்களையும் கூறி உன்னை புகழ்ந்து நான் உன்னிடத்திலே கேட்கிறேன் உன்னுடைய படைப்புகளிலே யாருக்கு அந்த விசேஷமான பெயரை நீ சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாயோ அந்த பெயரை கூறி உன்னை புகழ்ந்து கேட்கிறேன் வேதத்திலே நீ அந்த பெயரை இறக்கி இருந்தால் அந்த பெயரை கூறி அல்லது உனக்கென நீ உன்னிடத்திலே விசேஷமாக அந்த பெயரை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அந்த பெயரை கூறி உன்னிடத்திலே கேட்கிறேன் எனது உள்ளத்திற்கு வசந்தமாக ஆக்கிவிடு வனூர சதுரி எனது நெஞ்சுக்கு ஒளியாக ஆக்கிவிடு என்னுடைய துக்கங்கள் துயரங்களை நீக்கக்கூடியதாக என்னுடைய மன இருக்கங்களை என்னுடைய மன சஞ்சலங்களை போக்கக்கூடியதாக ஆக்கிவிடு சொன்னார்கள் இப்படி யார் இந்த துவாவை கேட்பார்களோ அவருடைய துக்கங்களையும் சஞ்சலங்களையும் மன இருக்கங்களையும் அல்லா கண்டிப்பாக போக்கி விடுவார் எப்படி சொன்னார்கள் யார் இதை கொண்டு துவா கேட்பார்களோ கண்டிப்பாக அல்லாஹு தாலா அவருடைய துக்கங்களை துயரங்களை சஞ்சலங்களை போக்கி விடுவான் அவருடைய துக்கங்கள் கவலைகளுக்கு பதிலாக மகிழ்ச்சி அல்லாஹு தாலா அவருக்கு ஏற்படுத்துவான் அப்போது சஹாபாக்கள் ரசூலுல்லாவிடத்திலே சொன்னார்கள் அல்லாவின் தூதரே நாங்கள் இந்த துவாவை கற்றுக்கொள்ளட்டுமா என்று நாங்கள் இந்த துவாவை நீங்கள் திரும்ப கூற நாங்கள் இந்த துவாவை கற்றுக்கொள்ளட்டுமா அதாவது மரணம் செய்து கொள்ளட்டுமா என்று அல்லாவுடைய தூதர் சுல்லா அலிஸ்லம் சொன்னார்கள் நீங்கள் மட்டுமல்ல யாரெல்லாம் இந்த துவாவை செவியுறுவார்களோ அவர்களும் இந்த துவாவை கற்றுக்கொள்ளட்டும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசலம் கூறினார்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே 
இப்படி அல்லாஹுடைய மார்க்கும் கூறியிருக்கின்ற முறை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்ற அந்த முறையிலே அல்லாஹுடைய திக்கிர்களை கூறி அல்லாஹுடைய நெருக்கமாகி நம்முடைய மன கவலைகளுக்குண்டான தீர்வை தேட வேண்டும் நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்குண்டான தீர்வை துவாவின் மூலமாக அல்லாஹுவிடத்திலே கூறுவதின் மூலமாக நாம் நமக்கு தேட வேண்டுமே தவிர நம்முடைய மன விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப மேலும் மாற்றார்கள் பிற மதத்தவர்கள் இன்னும் வழிகட்டவர்கள் பாவிகள் எப்படி தங்களுடைய மனதுக்கு சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை அல்லது தங்களுடைய குழப்பங்களுக்கு உண்டான தீர்வை தேடுகின்றார்களோ அல்லா நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த வழிகளில் ஒருவர் தேடுவாரே ஆனால் அவருக்கு மிஞ்சுவது எது கேவலமாக இருக்கும் இழிவாக இருக்கும் பிரச்சனைகள் அதிகரிப்பதாகத்தான் இருக்கும் இன்னும் மன உளைச்சல்கள் அதிகரித்து கொண்டே செல்லும் மேலும் மேலும் ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து வெளியேறினால் இன்னொரு பிரச்சனை அதைவிட பெரிய பிரச்சனையிலே சிக்குவார் ஒரு குழப்பத்திலிருந்து நீங்கினால் அதைவிட ஒரு பெரிய குழப்பத்திலே நீங்குவார் யார் அல்லாஹுவும் அல்லாஹுடைய ரசூலும் சலல்லாஹு அழகி வசலம் காட்டி தராத வழிகளில் மன நிம்மதியை மனதுக்குண்டான ஆறுதலை தேடுவார்களோ அவர்களுடைய முடிவு கெட்டதாகத்தான் இருக்கும் அல்லாஹு தாலா அத்தகைய கெட்ட தீய முடிவுகளிருந்து நம்மை பாதுகாப்பானாக அழகிய முடிவை அல்லாஹ் நமக்கு தருவானாக அல்லாஹுவை கொண்டு ஆறுதல் பெற்றவர்களாகும் அல்லாஹுடைய திக்கிர்களை கூறி அல்லாஹுவிடத்திலே மன நிம்மதியை தேடக்கூடியவர்களாகும் அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை கொண்டு மன நிம்மதி அடையக்கூடியவர்களாகும் அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைப்பானாக குரானை ஓதி அல்லாஹுவை நினைவு கூறி அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை பின்பற்றி அல்லாஹுவிடத்திலே உதவி தேடுவோமாக إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق>